हेलो स्टूडेंट्स टुडे वी विल स्टार्ट चैप्टर नंबर टू इन पॉलिटिकल रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ इन दिस चैप्टर वी शेल एग्जामाइन द मीनिंग्स एंड प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू हेल्थ नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन कम्स इन अवर माइंड इज व्हाट इज हेल्थ हेल्थ क्या है हेल्थ मीन्स अवर एबिलिटी टू रिमेन फ्री ऑफ इलनेस एंड इंजरीज हेल्थ का मतलब है अपने आप को बीमारियों से और इंजरीज से बचाए रखना बट हेल्थ इजेंट ओनली अबाउट डिजीज लेकिन हेल्थ फिट रखने का मतलब ये नहीं कि अपने आप को सिर्फ बीमारियों से दूर रखना अपार्ट फ्रॉम डिजीज वी नीड टू थिंक ऑफ अदर फैक्टर्स दैट इफेक्ट अवर हेल्थ डिजीज के अलावा भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी हेल्थ को इनडायरेक्टली इफेक्ट करती हैं फॉर एग्जाम्पल इफ पीपल गेट क्लीन ड्रिंकिंग वाटर और अ पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट दे आर लाइकली टू बी हेल्थी अगर लोगों को पीने के लिए साफ पानी और एक स्वच्छ इन्वायरमेंट एक पर्यावरण मिलेगा तो ऑलरेडी वे अपने आप ही हेल्थी हो जाएंगे तो सैनिटेशन और हमारा जो इन्वायरमेंट है वो कैसा होना चाहिए स्वच्छ होना चाहिए ऑन द अदर हैंड ठीक दूसरे साइड अगर देखा जाए इफ पीपल डू नॉट गेट एडिकुएट फूड टू ईट और हैव टू लाइफ इन क्रैम्ड कंडीशन दे विल बी प्रोन टू इलनेस लेकिन अगर ठीक इसके अपोजिट हम देखें कि अगर लोगों को एडिक्वेट फूड पर्याप्त मात्रा में खाने के लिए भरपेट खाना ना मिले या फिर उन्हें बहुत गंदी जगहों पर क्रैम्ड कंडीशन में रहना पड़े तो उनका बीमार पड़ना निश्चित है ऑल ऑफ अस वुड लाइक टू बी एक्टिव एंड इन गुड स्प्रिट्स इन वॉट एवर वी मे बी डूइंग इट इज़ इंट हेल्थी टू बी डल इन एक्टिव एंडशियस और स्केयर्ड फॉर लॉन्ग स्ट्रेचेज ऑफ टाइम वी ऑल नीड टू बी विदाउट मेंटल स्ट्रेन हम सभी को जो मेंटल रिलैक्स होता है वो बहुत ज़रूरी है स्ट्रेस बिल्कुल नहीं चाहिए ऑल ऑफ दीज वेरियस एस्पेक्ट ऑफ अवर लाइफ आर अ पार्ट ऑफ हेल्थ और ये सारी की सारी चीज़ें हमारी हेल्थ से जुड़ी हुई होती हैं स्टेप्स दैट आर एसेंशियल टू प्रिवेंट इलनेस नंबर फर्स्ट हेल्थ सेंटर्स बीमारियों को रोकने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हेल्थ सेंटर्स का होना हॉस्पिटल्स का होना लेबोरेटरीज फॉर टेस्टिंग जो ब्लड टेस्ट वगैरह आपके होते हैं उनका प्रॉपर होना नंबर टू एम्बुलेंस सर्विस एंड नंबर थर्ड ब्लड बैंक्स तो ये सारी चीज़ें होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं इन ऑर्डर टू रन सच फैसिलिटीज़ वी नीड हेल्थ वर्कर्स नर्सेज क्वालिफाइड डॉक्टर्स एंड अदर हेल्थ प्रोफेशनल्स हु कैन एडवाइज डायग्नोस एंड ट्रीट इलनेस तो इसके लिए हमें बहुत अच्छी नर्सेज का और क्वालिफाइड डॉक्टर्स का होना बहुत ज़रूरी है जो कि पेशेंट को सही एडवाइस और उनका सही इलाज कर सके वी ऑल्सो नीड द मेडिसन एंड इक्विपमेंट्स दैट आर नेसेसरी फॉर ट्रीटिंग पेशेंट दीज फैसिलिटीज़ आर रिक्वायर्ड टू टेक केयर ऑफ अस और ये सारी की सारी फैसिलिटीज़ हमें हेल्दी रखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं हेयर इज़ गिवन यू अ स्टोरी द कॉस्ट ऑफ अ क्योर क्योर मीन्स इलाज अमन एंड रंजन आर गुड फ्रेंड्स अमन और रंजन बहुत अच्छे दोस्त थे वाइल्ड रंजन कम्स फ्रॉम अ वेल टू डू फैमिली अमनस पेरेंट्स हैव टू स्ट्रगल टू मेक एंड स्मीट जो रंजन था वो काफ़ी अच्छे घर से था लेकिन जो अमनस के पेरेंट्स थे वो अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए काफ़ी मेहनत किया करते थे हाय अमन गुड टू सी यू बैक हाउ हैव यू बीन रंजन ने अमन से पूछा कि तुम कैसे हो तुम्हें वापस देख के काफ़ी अच्छा लगा आई हैड वायरल फीवर एंड हैड टू गो टू हॉस्पिटल तभी अमन ने बताया कि उसे वायरल फीवर हो गया था और उसे हॉस्पिटल जाना पड़ा ओ मी टू तभी रंजन ने कहा हाँ मुझे भी हो गया था आई जस्ट गॉट बैक टू स्कूल ऑन मंडे My daddy took me to see the doctor at the new hospital in Kingsway. It was very exciting. तभी रंजन ने अमन को बताया कि मेरे डैडी मुझे एक न्यू हॉस्पिटल मिले गए जो किंग्सवे में खुला है और वो काफ़ी एक्साइटिंग था द बिल्डिंग लुक्ड सो पॉश पॉश मीन्स शानदार और जो वहाँ की बिल्डिंग थी वो बहुत शानदार थी आई थाट इट वॉज अ फाइव स्टार होटल पहले तो मुझे ऐसा लगा कि वो कोई फाइव स्टार होटल है डैडी सेट दैट वॉज बिकॉज इट वॉज अ प्राइवेट हॉस्पिटल विद द बेस्ट ऑफ फैसिलिटीज़ ये इतना बड़ा होटल जैसा हॉस्पिटल इसलिए लग रहा है क्योंकि ये एक प्राइवेट हॉस्पिटल है और यहाँ की जो फैसिलिटीज़ है बहुत बेस्ट होती हैं डैडी हैड टू पे रुपीज़ फाइव हंड्रेड एट द रिसेप्शन काउंटर इट्स सेल्फ बिफोर वी ईवर मेट द डॉक्टर डॉक्टर से मिलने से पहले डैडी ने रिसेप्शन में फाइव हंड्रेड रुपीज़ फीस पे की देयर वॉज नाइस म्यूजिक प्लेइंग एंड एवरी थिंग वॉज रियली क्लीन एंड शाइनी उस हॉस्पिटल में सब कुछ बिल्कुल साफ सुथरा था द डॉक्टर आक्स फॉर मैनी टेस्ट डॉक्टर ने मेरे कई टेस्ट करवाए बट एवरी वन वॉज सो फ्रेंडली लेकिन वहाँ का जो स्टाफ था हॉस्पिटल का वो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली थे द लेडी हु टुक माई ब्लड फॉर टेस्टिंग टोल्ड मी सो मैनी जोक्स दैट आई फॉर गेट टू फील द पेन और जिस लेडी ने मेरा ब्लड टेस्ट किया उस लेडी ने मुझे बहुत सारे जोक सुनाए और जोक सुनते सुनते मैं अपना पेन भूल गया 
After the test results came, we went back to the doctor. He looked through them and said everything was fine. And I only had viral fever. जब डॉक्टर्स ने मेरे टेस्ट की रिपोर्ट देखी तो डॉक्टर्स ने बताया कि मुझे सिर्फ थोड़ा सा वायरल फीवर हुआ है ही प्रिस्क्राइब लॉर्ड्स ऑफ मेडिसिन एंड रेस्ट और डॉक्टर ने बहुत सारी दवाइयाँ लिख दी और आराम करने के लिए कहा और उसे सारी चीज़ें बताई कि दवाई कैसे खानी है थैंक यू डॉक्टर आई फील बेटर ऑलरेडी और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जो उसे जिस तरीके का वहाँ पे उसके साथ बिहेव किया गया था वहाँ के मेडिकल स्टाफ के द्वारा तो जो रंजन है उसका आधे से ज़्यादा जो बुखार था वो तो वैसे ही ठीक हो गया तभी रंजन ने अमन से कहा यू सी आई हैव बिन डाइंग टू टेल यू ऑल अबाउट इट तुम देख सकते हो कि ये सब बताने के लिए मैं तुम्हें बेचैन था बट वॉट अबाउट यू लेकिन तुम अपने बारे में तो बताओ विच हॉस्पिटल डिड यू गो टू तुम किस हॉस्पिटल में गए निराश होके डिप्रेस होके अमन ने कहा इट वॉज एंड नाइस एज योर सेट ऑल जैसा तुम बता रहे हो मेरा वाला हॉस्पिटल ऐसा बिल्कुल नहीं था एट फर्स्ट अब्बा डिडन वॉन्ट टू टेक मी बिकॉज ही सेट इट वुड टेक टू मच टाइम पहले तो अब्बा मुझे हॉस्पिटल ले जाने के लिए रेडी नहीं हुए राजी नहीं हुए क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि वहाँ काफ़ी समय लगता है एंड इट रियली डिड वी वेंट टू अ बिग गवर्नमेंट हॉस्पिटल हम बहुत बड़े गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गए वी हैड टू वेट इन लॉन्ग क्यू एट द ओ पी डी काउंटर और ओ पी डी काउंटर के सामने हमें एक लंबी लाइन में इंतज़ार करना पड़ा आई वॉज फीलिंग सो सिक दैट आई हैड टू लीन ऑन अब्बा ऑल द टाइम मैं इतना ज़्यादा कमज़ोर महसूस कर रहा था कि मैं पूरे समय अपने अब्बा के ऊपर सहारा लिए लेटे हुआ था वेन अवर टर्न केम और जब हमारी बारी आई तो अमन ने क्या बताया द डॉक्टर एग्जमाइंड मी डॉक्टर ने मुझे देखा एंड आस्ट फॉर अ ब्लड टेस्ट और ब्लड टेस्ट कराने के लिए कहा देन वी हैड टू गो एंड स्टैंड इन अनदर लॉन्ग क्यू उसके बाद हमें ब्लड टेस्ट कराने के लिए दूसरी लाइन में काफ़ी देर तक खड़ा होना पड़ा पीपल वर क्राउडिंग अराउंड द टेस्टिंग रूम टू और लोगों ने वहाँ भीड़ लगा रखी थी वी गॉट द टेस्ट रिजल्ट आफ्टर थ्री डेज हमें ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट तीन दिन बाद मिली एंड वेंट बैक टू द हॉस्पिटल और हमें दोबारा हॉस्पिटल जाना पड़ा देर वॉज अ डिफरेंट डॉक्टर दैट डे उस दिन हॉस्पिटल में कोई दूसरे डॉक्टर बैठे हुए थे शो मी हिज ओ पी डी कार्ड एंड द टेस्ट रिजल्ट क्विकली प्लीज दिखाइए मुझे अपना ओ पी डी कार्ड और टेस्ट के रिजल्ट ऐसा उस डॉक्टर ने कहा ही सीम्स टू बी सफरिंग फ्राम अ बोट ऑफ वायरल फीवर तभी डॉक्टर ने मुझे बताया कि मुझे हल्का सा वायरल फीवर हुआ है नथिंग टू वरी अबाउट चिंता करने की जरूरत नहीं है ऑल ही नीड्स इज दिस वन फीवर रिड्यूसिंग मेडिसिन उन्होंने मुझे बस एक दवाई दी जिससे कि मेरा बुखार कम हो जाए माई हॉस्पिटल वॉज नाइस बट दे गेव मी टू मैनी मेडिसिन एंड द होल थिंग कॉस्ट मोर देन थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड तभी रंजन ने कहा लेकिन जिस हॉस्पिटल में मैं गया था वो वाकई बहुत अच्छा था उन्होंने मुझे बहुत सारी मेडिसिन दी और उन सभी चीज़ों का जो कॉस्ट है वो थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड रुपीज़ लगा दैट मच काफ़ी होता है इतना पैसा माई ट्रीटमेंट कॉस्ट जस्ट वन फिफ्टी रुपीज़ लेकिन अमन ने जब उसे बताया कि मेरी दवाइयों का खर्चा सिर्फ वन फिफ्टी रुपीज़ था ऑन द बेसिस ऑफ द वीडियो राइट डाउन द आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन इन योर ऑफ नोटबुक थैंक्स फॉर वॉचिंग